welcome back to a new video lecture and in this lecture we discuss some of the topics related with the natural hazards that is mass movement floods coastal process and soil erosion already ee topic nammal discuss cheyittund nammude previous lecture videos karyangalalla nammal ee parayna topics ilude kadannu poyadanu കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്ലെറ്റ്സ് കോസ്റ്റൽ പ്രോസസ് സോയിൽ ഇറോഷൻ കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സും ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ടോപ്പിക് മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് or the vertical sinking of superficial mass of soil and rock causing the loss of property and life okay adha idu ithre ullu oru downward movement aayirikku ee parayna mass movement allengi landslide kondu udheshikkunathu endu kondana idine mass movement nu parayunathu ithre ullu oru huge mass aanu ivadnu poyirikkunathu ipo ee example ningalku nokki kanna kaanan sadhikkum oru huge mass allengi huge amount of rock allengi huge amount of soil aanu ഈ പറയുന്ന സം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് സം ഫോഴ്സസ് മൂലമോ പല കാരണങ്ങൾ മൂലം അത് പോയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് വളരെ സ്ലോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർഫസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഒരു റീജിയൻ അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഇത്രയും പോർഷൻ അങ്ങ് മാറി അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ some factors you have to consider that is the geological situations the type and quantity of material nature of failure and the speed of failure adayad nammal korchu idinde pinnil allengil namukku korchu factors consider cheyanda nu vechirunnal ed pradeshathe idaanu nadakkunnathu allengil land mass karyangal allengil mass movement nadakkunnathu adodoppam thanne ee failure inde speed enganeyanu anganeyulla korchu factors ne idu ait bandha bandham undu okay then when you are going to the classification we already discussed the point you know flowage sliding subsidence and the different classification slow flowage rapid then sliding in the case of translation rotation then folds then subsidence detail it and then you know means the flowage means the downgrade moment of mass along no definite surface of failure unconsolidated or loosely packed soil the movement is distributed throughout the mass irregularly slow flowage rapid flowage itre ullu adayathu already paranjirunnu ee parayna or mass movement aanu nadakkunnalil or huge amount of mass ne allengil soil ne aanu ee parayna particles allengil ee particles aayirikkum pogunnathu appo avada nadakkunnathu nu vechu kaniyal ee unconsolidated or loosely packed soil nu paranju kaniyal bonding allengil binding property valare adhigam koruva irikka ഈ പറയുന്ന സോയിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാസ് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇസിൻഡിറ്റ് ഈ മാസ് പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് പറയുന്നത് ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാകാം ദെൻ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സ്ലോ ആയിട്ട് സംഭവിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുക അതായത് ആ റേറ്റ് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു ദെൻ സ്ലൈഡിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലോപ്ഡ് റീജിയനിൽ സംഭവിക്കുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ദെൻ റോക്ക് ഫോൾ ദെൻ ടോപ്പിൾ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺ ദ പ്ലാനർ സർഫസ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ഫെയിലിയർ ആണ് അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്ലോപ്റ്റ് സർഫസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ റൊട്ടേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ഈ ലാൻഡ് മാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റോക്ക് സർഫസോ കാര്യങ്ങളോ സം റൊട്ടേഷൻ വിൽ ബി ഒക്കറിങ് ദയർ ഓക്കെ ഒരു കേവ്ഡ് സർഫസ് ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയുള്ള ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് റോക്ക് ടോപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീ സഡൻ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഡിസൻ ഫ്രം എ സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പിൽ നടക
അതോടൊപ്പം റോക്ക് ഫോളോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെയും ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയി മാറുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് മാസസ് കുറച്ച് കുറച്ച് കട ഇതായിട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടി പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഇത് സ്ലൈഡിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ സബ്സിഡൻസിൻ്റെ കേസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിങ്കിങ് ഓർ സെറ്റിലിങ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഓൾറെഡി ലെവൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു താഴേക്ക് ഒരു ഇടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഈ സബ്സിഡൻസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡയഗ്രംസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്തോളാം ഫ്ലോവേജ് സ്ലൈഡിങ് ഫോളിങ് ഓക്കെ ദെൻ കോസസ് ഓഫ് മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇൻറ്റേണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി ഇൻറ്റേണലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് നേച്ചർ ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ നേച്ചറും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും പ്രസൻസും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഘടകമാണ് ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നേച്ചർ ഓഫ് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വളരെയധികം സ്റ്റീപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലോപ്പാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെയധികം കൂടുതലാണ് മാസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാനോ അതിനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ് പറഞ്ഞത് മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എസ് സി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടാൻ ഫൈവ് പ്ലസ് സി ആക്ച്വലി ദിസ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻസ് നമുക്ക് സ്ലോപ്പിൻ്റെതും അതുപോലെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിലിങ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് എത്രത്തോളം ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഈ പറയുന്ന ആംഗിൾ അതായത് സ്ലോപ്പ് ഇത്ര ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്രത്തോളം ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും വെൻ ഫെയിലിയർ ഇൻഡ്യൂസിങ് ഫോഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റെസിസ്റ്റിങ് ഫോഴ്സ് മാസ് ബിക്കംസ് അൺസ്റ്റേബിൾ അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഒബ്വിയസ്ലി ആ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാൻഡ് മാസ് അൺസ്റ്റേബിളായി മാറും സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ലാൻഡ് മാസിന് താഴേക്ക് പോരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് സ്ലോപ്പ് അപ് ടു വിച്ച് സോയിൽ റിമെയിൻ സ്റ്റേബിൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ലോപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആംഗിൾ വരെ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ റോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ബോ സർഫസ് ആൻഡ് സബ് സർഫസ് വാട്ടർ ഇമ്പോർട്ട് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഓർ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ഈ പോർ വാട്ടർ പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇത് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ദ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ദിസ് റെഡ്യൂസ് ദ ഷിയർ സ്ട്രെങ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കുറയാനുള്ള കാരണമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആക്ഷൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരിപ്പോൾ ഓയിൽ സർഫസ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം സ്മൂത്ത് ആവുന്നു അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അധികമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ലൂബ്രിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സസ് കുറയുകയും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് മാസിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്യൂ ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ വീക്കൺ ദ മാസ് ഈ പറയുന്ന ഫ്രോസ്റ്റ് ആക്ഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്
ദെൻ ജിയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു റോക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തിലേക്ക് പറയുന്ന കുറച്ച് ടേംസസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെഡിങ് പ്ലെയിൻസ് മെറ്റമോർഫിക് സ്ട്രക്ചർ ജോയിൻറ്റിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ജിയോളജി എന്നും പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കാണുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ബെഡിങ് പ്ലെയിൻസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിക്കുന്നു അപ്പം അതിനകത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫീച്ചർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറവാകാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാം ഓക്കെ ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം വൈബ്രേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകാം അതായത് എർത്ത് കേക്സ് ഒക്കെ മൂലം അതായത് മറ്റ് ഫിനോമിനാസ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ് ഇതെല്ലാം ഇൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ളതെല്ലാം പുറത്തുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ദെൻ ലോഡിങ് ഓഫ് സ്ലോപ്സ് ഫ്രം എബോ അഡീഷണൽ സ്ട്രെസ് ദെൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ട്രീസ് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ കാരണക്കാരാവുകയാണ് ഈ പറയുന്ന വെജിറ്റബിൾ കവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള റീസൺസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് താഴേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ യു മോണിറ്റർ ദോസ് മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ബിഫോർ ദ ഫെയിലർ ആക്ച്വൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ദ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് കൺവെൻഷണൽ സർവേയിങ് ടെക്നിക്സ് വൺ ഓഫ് ദ മെതേഡ്സ് കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സർവേയിൻ ടെക്നിക്സ് ആ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാൻഡ് മാസ് തഴുകി പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ പീസോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ സം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ് ഡിവൈസസ് എക്സ്റ്റൻസോ മീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം അതായത് ഫെയിലിയറോ കാര്യങ്ങളോ സംഭവിക്കുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഡ്രെയിനേജ് ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അതായത് ഈ വാട്ടർ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറയുന്ന ഡിച്ചസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വാട്ടറിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും അങ്ങനെ ഏതാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീസ്ട്രെയിനിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റീസ്ട്രെയിനിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റീട്ടേണിങ് വോൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഈ റീട്ടേണിങ് വോൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഇതിനെ ഹോൾഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ടെ മീൻസ് ഹോൾഡ് ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ ഈ പറയുന്ന സർഫസ് ലാൻഡ് മാസിനെയും കാര്യങ്ങളിനെയും ഹോൾഡ് ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ദെൻ സ്ലോപ്പ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബൈ റോക്ക് ബോൾട്ടിങ് ഇത് മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് റോക്ക് സർഫസ് ഏരിയാസിൽ ഈ പറയുന്ന ബോൾട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബോൾട്ടീസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ്റെ ഹോൾ ഡ്രില്ലിൻ ദ റോക്കറ്റ് എ പ്രോപ്പർ ആംഗിൾ വിത്ത് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് വിത്ത് ദ റോക്ക് ഇസ് മെയ്ഡ് ടു എക്സ്പാൻഡ് വെയർ ബൈ ഇറ്റ് ഫിറ്റ്സ് ടൈറ്റ്ലി ഇൻ ടു ദ റോക്ക് ഓക്കെ ദ അതർ എൻഡ് ഈസ് ടൈഡ് ഓൺ എ പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ നട്ട് ആൻഡ് വാഷർ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ റോഡ് ഈസ് പ്രീസ്റ്റസ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ടെൻഷൻ ദ റോക്ക് ബ്ലോക്ക് ഹെൽഡ് അപ്പ് വിത്തിൻ ദ ടു ബോൾട്ട് എൻസ് ഗെറ്റ് കംപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോളിങ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഹോൾഡ് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന റോക്ക് ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി ഈ പറയുന്ന റോക്ക് സർഫസിലേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്
ടോപ്പോഗ്രഫി ലിത്തോളജി വെജിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി ഇൻ യുവർ ടോപ്പിക് ഇൻ യുവർ സിലബസ് ദിസ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഇല്ല ബട്ട് ഇത് കേസ് ഓഫ് നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ ഹസാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുകയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് ടോപ്പോഗ്രഫി ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ ടോപ്പോ ആ റീജ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രീംസ് കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വെജിറ്റേഷൻ കവർ ഇതെല്ലാം ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഇത് ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് വിത്ത് ദിസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫ്ലഡ് ദിസ് ഓൾ തിങ്സ് ദിസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് യു വിൽ ഗോ ത്രൂ ഇൻ ദ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ ദിസ് മാഗ്നി എന്താണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്ചാർജ് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് കേസിൽ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അഫോറസ്റ്റേഷൻ ദെൻ ചെക്ക് ഡാംസ് അഡീഷണൽ ചാനൽസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫ്ലഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് ആക്ച്വലി ഇൻ യുവർ സിലബസ് ദിസ് ഫ്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് പറയുന്നില്ല ബട്ട് വിൻ യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സ് യു ക്യാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ദിസ് വൺ ദെൻ കോസ്റ്റൽ പ്രോസസ് ആക്ച്വലി കോസ്റ്റൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറോഷനും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വേവ്സ് ആൻഡ് കറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുമൂലം കുറേ സെഡിമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേവ്സ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഓക്സിലേറ്ററി വേവ്സ് ദെൻ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി വേവ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ മൂലമാണ് ഈ പറയുന്നൊരു ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇറോഷൻ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും പർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ഇൻ എ സെർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡീപ്പർ പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ സി അതായത് ഓക്സിലേറ്റർ വേവ് എവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇറ്റ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഇൻ എ സെർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു സെർക്കുലാർ ഓർബിറ്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന വേവ് ഓസിലേറ്റർ വേവിൻ്റെ കേസ് പോകുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ദീസ് കേസ് പാർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഫോർവേഡ് ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സെർക്കുലാർ ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് കറൻസ് ലെയേഴ്സ് ഓർ സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ ദാറ്റ് ആർ ആക്ച്വലി പുഷ്ഡ് ഫോർവേഡ് ഇൻ എനി പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ത്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഷോർ ബൈ അഡ്വാൻസിങ് വേവ്സ് അതായത് ഒരു വേവ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സീ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതി നോക്കി കാണാം റിപ്പ് കറൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തതാണ് ബോഡീസ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ മൂവിങ് ബാക്ക്വേഡ്സ് ടു ദ സീ ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് സ്ട്രക്ക് ദ സീ ഷോർ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ആക്ച്വലി ഇതാണ് വേവ്സ് ആൻഡ് കറൻസിൻ്റെ ഒരു കേസ് സീ ഷോറിൽ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിലേറ്ററി വേവ്സ് ഒ ഡബ്ല്യു റെപ്രസെൻസ് ദീസ് ഓക്സിലേറ്ററി വേവ്സ് ഓക്കെ ഓക്സിലേറ്ററി വേവ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ടി ഡബ്ല്യു ട്രാൻസ്ലേറ്ററി വേവ്സ് ദെൻ എൽ സി ലിറ്ററോൾ കറൻസ് എൽ സി ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദിസ് വേ ദെൻ റിപ്പ് കറൻസ് ആക്ച്വലി ആർ സി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ആർ സി ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിനകത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു വേവ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ്സ് കറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിറ്ററൽ കറൻസ് ബോഡീസ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഓഫ് കൺസിഡർ വോളിയം മൂവിങ് എലോങ് ആൻഡ് പാരൽ ടു ദ ഷോർ അതായത് ഷോർ ലൈൻസ് അതായത് കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കടൽ
ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു കുറച്ച് ഏരിയ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു ആ ഒരു കേസിനാണ് പറയുന്നതാണ് ബേസ് ആൻഡ് ഹെഡ് ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സീ ക്ലിപ്സ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഒക്കേഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഓവർ ദ സീ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓർ ഇൻ ദ മൗണ്ടൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് മൗണ്ടൻ അതായത് വളരെ ഒരു മൗണ്ടൻ റീജിയനിലേക്ക് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റോക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേവ് കട്ട് ടെറസസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് ഓൾസോ ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സം വേവ്സ് ഓക്കെ ഈ ലാൻഡ് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു വേവ് പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് വേവ് കട്ട് ടെറസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മറൈൻ ഡിപ്പോസിഷൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇറോഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ദെൻ ഡിപ്പോസിഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബീച്ചസ് ബീച്ചസ് ഓക്കെ ലൂസ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ സീ നിയർ ദ ഷോർ ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സി റോഡ് ഫ്രം നിയർ ബൈ റീജിയൻസ് അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന ബീച്ച് ഏരിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ബീച്ചസ് കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ സ്പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാർസസ് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരുന്നത് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഷേപ്പിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഷേപ്പ് അല്ല മീൻസ് കുറച്ചധികം ഫീച്ചേഴ്സ് മറൈൻ ഡിപ്പോസിഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സ്പിറ്റ് ആൻഡ് ബാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയഗ്രാംസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ റിഡ്ജ് ഷേപ്പ്ഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് ഷിംഗിൾ ദാറ്റ് ഓഫൺ എക്സ്റ്റൻഡ് അക്രോസ് ദ എംപയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ത്രൂ ഡീപ്പർ ആൻഡ് ക്വയറ്റർ വാട്ട് ഈസ് വെർ ഇറ്റ് ഓക്കെ ദീസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ആൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റിഡ്ജ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി വിത്ത് ദ ഷോർ ബട്ട് ടെർമിനേറ്റ്സ് ഇൻ ഓപ്പൺ വാട്ട് ഈസ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആ സ്പിറ്റ് വെൻ ദിസ് റിഡ്ജ് ക്ലോസസ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ എംപയർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബാർ ഓക്കെ ദ സ്പിറ്റ് ആൻഡ് ബാറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റീജിയനാണ് ബാറുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ സ്പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ളൊരു റീജിയനാണ് സ്പിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മറൈൻ ഡിപ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സോയിൽ മാ കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടോംബ്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഷേപ്പ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടോംബ്ലോ റീജിയൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ് സോ കണക്സസ് എ ഹെഡ്ലൈൻ ആൻഡ് ഐസ്ലൻഡ് ഒരു ഐലൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെയിം വേസ് സ്പിറ്റ് ഓർ ബാർ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാറിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പാറ്റേൺ ആണ് ടോംബ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കോറൽ റീഫ്സ് പെക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രിഡ്ജ് ലൈക്ക് മറൈൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫോം ഡി അക്യൂമിനേഷൻ ഡി ഇയർ പാർട്സ് ഓഫ് സെർട്ടൻ സി ഓർഗാനിസം സം സി ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡിപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കോറൽ റീഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സീ ഷോർ ഏരിയാസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ബീച്ചസ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോംബ്ലോ ഷാലോ വാട്ടർ ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ദൻ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് കോറൽ റീഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കിതിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിന് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സോഫ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ഹാർഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓക്കെ ബീച്ചസ് ആൻഡ് ഓഫ് ഷോർ റീഫ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വരുന്നത് ബീച്ച് ഏരിയ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ തിരമാലകൾ അടിച്ചു കയറുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ഷോർ ഇതെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രി ഈ പറയുന്ന ബീച്ചസ് പല രീതിയിലുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലുണ്ട് നാച്ചുറലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓഫ് ഷോറിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ഷോർ റീഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീഫ്സസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഗ്രയോൺസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ
മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് എനി മെറ്റീരിയൽസ് കോൺക്രീറ്റോ സ്റ്റോണോ അങ്ങനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് ഷോർ സ്ലോപ്ഡ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ഇൻകമിങ് വേവ് എനർജി അറിയാൻ ഇത് കോസ്റ്റൽ ലൈൻ അതായത് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലേക്ക് വരുന്ന വേവ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആകാം സ്റ്റോൺ ആകാം റോക്ക് സർഫസ് ആകാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം ദെൻ സീ ബോൾ ഒരു റിട്ടേണിംഗ് സ്ട്രക്ചർ പോലെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സീ ബോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോയിൽ ഇറോഷൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതി തന്നെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം റിമൂവൽ ഓഫ് സോയിലാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള പോർഷൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ ഗള്ളി ഇറോഷൻ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ ഡ്യൂ ടു റെയിൻഫാൾ ഓൺ ആർട്ടിഫിഷ്യലി പ്രിപ്പയർഡ് സോയിൽ ഓക്കെ ദെൻ ഗള്ളി ഇറോഷൻ റണ്ണിങ് വാട്ടർ കട്ട്സ് ത്രൂ ദ ക്ലേയി സോയിൽസ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഡീപ്പ് ചാനൽസ് അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ ആയിരിക്കും ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്തതിൽ ഈ പറയുന്ന കുറേ അധികം ഗള്ളീസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഗള്ളി ഇറോഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഷീറ്റ് ഇറോഷൻ ഗള്ളി ഇറോഷൻസ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഡയഗ്രാംസിലൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൻഫോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് റൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ദെൻ സോയിൽ ഇറോഡബിലിറ്റി സ്ലോപ്പ് ഗ്രേഡിയൻ ലെങ്ത് വെജിറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് എന്താണ് റെയിൻഫോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റൺ ഓഫ് അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ ദെൻ സ്ലോപ്പ് ഗ്രേഡിയൻ്റെ ലെങ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ടേംസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി ദെൻ ഇറോഷൻ ബൈ വിൻഡ് ആദ്യത്തേത് ഇറോഷൻ ബൈ വാട്ടർ ആയിരുന്നു അടുത്ത ഇറോഷൻ ബൈ വിൻഡ് വിൻഡിൻ്റെ കാരണം മൂലം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ഡീറ്റെയിലിങ് സോയിൽ സർഫസ് റഫ്നസ് ക്ലൈമറ്റ് അൺഷെൽട്ടേഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെജിറ്റേഷൻ കവർ അങ്ങനെയുള്ള വിൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് മൂലം സോയിൽ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ എങ്ങനെ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രോണമിക് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ സ്ട്രിപ്പ് ക്രോപ്പിംഗ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഓരോ ക്രോപ്സ് മാറുന്നു സ്ട്രിപ്പ് ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരലി നമ്മൾ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോപ്സ് ക്രിയ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്ട്രിപ്സ് ഡൂ ഇൻ സെയിം പേര് സെയിം ഫീൽഡ് ഓക്കെ ദെൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ഡാംസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഡിച്ചസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ടെറസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സോയിൽ ഇറോഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ചെക്ക് ഡാംസ് എസ്കവേഷൻ ഓഫ് ഡിച്ചസ് ദൻ ടെറസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഹസാർഡ്സ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നാല് കേസസാണ് പറഞ്ഞത് ലാ മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദെൻ ഫ്ലഡ് ദെൻ കോസ്റ്റൽ പ്രോസസ്സ് ദെൻ സോയിൽ ഇറോഷൻ ഈ നാല് രീതിയിനെയും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ ഒരുപാടധികം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻസിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ സെഷൻ ക്ലിയർ ആൻഡ് വിത്ത് ദീസ് വി വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേ സെഷൻ താങ്ക് യു